ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சன்ஃப்ளவர் ஆயில் அதாவது இந்த ஆயிலில் தான் நம்ம வந்து நம்மளோட கிச்சனில் வந்து அதிகபட்சமாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த ஆயில் வந்து யூஸ் பண்ணுறது நம்மளோட உடம்புக்கு வந்து நல்லதா கெட்டதா இந்த ஆயில் வந்து முதல்ல எங்கே கண்டுபிடிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் இந்தியாவுக்கு எப்போ வந்தது இந்த ஆயில் வந்து நெஜமாலை குருட் ஆயிலிருந்து தயாரிக்கிறாங்களா அப்படின்ற எல்லா டீட்டெயிலை பற்றியுமே நம்ம கொஞ்சம் விளக்கமாக பார்க்கலாம் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் இந்த நேமை சொல்லும் போதே தெரியும் இந்த ஆயில் வந்து எதுலேருந்து தயாரிக்கிறாங்க அப்படின்னு அதாவது சூரியகாந்தியோட பூவில் இருக்க விதைகள்லேருந்து தான் இந்த சன்ஃப்ளவர் ஆயில் வந்து தயாரிக்கிறாங்க இந்த சன்ஃப்ளவர் வந்து அதிகமாக முதல் முதல்ல எங்கே விளைஞ்சது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்த் அமெரிக்காவில் கனடா அப்படின்ற மாகாணத்தில் தான் விளைஞ்சது அங்கே தான் வந்து இந்த சன்ஃப்ளவர் ஆயில் முதல் முதல்ல உருவானது அதாவது சுமார் ஆயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த சன்ஃப்ளவர் நார்த் அமெரிக்காவில் நிறைய விளைஞ்சதுனால அப்போவே அங்கே இருந்த மக்கள் எல்லாமே இந்த சன்ஃப்ளவரை வந்து ஆயிலாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது அதோடய விதைகளை வந்து எடுத்து அதை நசுக்கி அதிலிருந்து ஆயில் எடுத்து சமையலுக்கு பயன்படுத்தியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் சில மருத்துவ பொருட்களுக்காகவும் இதை வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க குறிப்பாக சொல்லணுன்னா தோல் வியாதிகளிலிருந்து தங்களை பாதுகாத்துக்கிறதுக்கு இந்த சன்ஃப்ளவரோட விதைகளை பயன்படுத்தியிருக்காங்க கிபி ஆயிரத்தி ஐநூறில் ஒரு சில ஸ்பானிஷ்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நார்த் அமெரிக்காவுக்கு போகிறாங்க அங்கே போய்ட்டு இந்த பூவெல்லாம் பார்க்குறாங்க இது ரொம்பவே அழகாக இருக்கவும் அதை வந்து அவங்களோட கண்ட்ரிக்கு கொண்டு போகிறாங்க அதாவது யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்க்கு அப்புறம் ஆயிரத்தி எட்நூறு வரைக்கும் இதோட பயன்பாடு எதுனே தெரியாமல் தான் இந்த பூவை வந்து விளைய வச்சுட்ருக்காங்க ஆயிரத்தி எட்நூறில் தான் இதில் வந்து ஒரு மருத்துவ குணம் இருக்குது அப்படின்றதே கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பதில் தான் இதன் மூலமாக இதில் இருக்க விதைகள் மூலமாக ஆயில் எடுக்கலாம் அதாவது எண்ணெய் எடுக்கலாம் அப்படின்றதையே கண்டுபிடிக்கிறாங்க அந்த நாள்லேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் சன்ஃப்ளவர் ஆயிலை அதிகமாக பயன்படுத்துகிற முக்கியமான கண்ட்ரீஸில் இந்த யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ் தான் அதிகமாக இருக்காங்க அதுலேயும் குறிப்பாக ரஷ்யா தான் வந்து அதிகமாக சன்ஃப்ளவர் ஆயிலை பயன்படுத்துகிறாங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறுக்கு அப்புறம்தான் திரும்பவும் நார்த் அமெரிக்காவுக்கு இந்த சன்ஃப்ளவர் ஆயிலை கொண்டு போகிறாங்க அதாவது அந்த டைமில் வந்து ஆயிலோட டிமாண்ட் அதிகமாக இருந்ததுனால சரி இந்த சன்ஃப்ளவர் ஆயில் இந்தியாவில் எப்போ பயன்பாட்டுக்கு வந்தது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சுதந்திரத்துக்கு அப்புறம்தான் வந்து இந்த சன்ஃப்ளவர் ஆயிலை நம்ம அதிகமாக பயன்படுத்த ஆரம்பித்தோம் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இந்த சன்ஃப்ளவர் ஆயில் இந்தியாவில் பயன்பாட்டில் இல்லை அதுக்கு முன்னாடிலாம் வந்து நாம் மாட்டிலிருந்து மாட்டோட பால்லேருந்து எடுக்கிற நெய்யை தான் வந்து நம்மளோட சமையலுக்கு பயன்படுத்திகிட்டு இருந்தோம் சரி இந்த சன்ஃப்ளவர் ஆயிலோட நன்மைகள்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த சன்ஃப்ளவர் ஆயிலில் அதிகபட்சமாக அன்சாச்சுரேட்டட் ஃபேட்ஸ் அண்ட் லினோலிக் ஆசிட் அப்படின்ற ரெண்டு கண்டென்ட் இருக்குது இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஃபிஃப்டி நைன் பர்சன்டேஜ் இந்த ஆயிலில் இருக்குது இது வந்து எதுக்கு பயன்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஹார்ட் டிசீஸை குறைக்கிறதுக்கு பயன்படுது அதாவது கொலஸ்ட்ரால் லெவலை வந்து இது கண்ட்ரோலில் வச்சுக்குது அதனால் நமக்கு ஹார்ட் ப்ராப்ளம் வராமல் இந்த ஆயில் வந்து தடுக்குது இது ரத்தத்தில் இருக்க கொழுப்பை குறைக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு டைப் டூ டயபட்டிஸ் அதாவது சர்க்கரை வியாதி வராமல் தடுக்கிறதுக்கும் இந்த ஆயில் வந்து பயன்படுது இதை தவிர இந்த எண்ணெய் எதுக்கு பயன்படுது அப்படின்னா இதில் இருக்க மோனோசாச்சுரேட்டட் ஃபேட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கண்டென்ட் நம்மளோட உடம்போட எடையை குறைக்கிறதுக்கும் பயன்படுது முக்கியமாக இந்த சன்ஃப்ளவர் ஆயிலில் விட்டமின் இ இருக்கிறதுனால நம்மளோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் டைஜஷன் ஆகிறது அதாவது ஜீரண சக்தியும் அதிகரிக்கிறதுக்கு இந்த சன்ஃப்ளவர் ஆயில் வந்து ரொம்பவே உதவி செய்யுது சரி இந்த சன்ஃப்ளவர் ஆயிலோட தீமைகள் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சன்ஃப்ளவர் ஆயிலை நம்ம அதிகமாக பயன்படுத்துறதுனால நம்மளோட ரத்தத்தில் இருக்க கொழுப்போட அளவை வந்து இது கம்மி பண்ணிடுது அதனால் இந்த கொழுப்போட அடர்த்தி வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்கிறதுனால ப்ரோட்டீன் அதாவது நம்ம கன்சியூம் பண்ணுற ப்ரோட்டீன் வந்து ரத்தத்தில் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போகிறது வந்து கஷ்டமாகிடுது நாளுக்கு நாள் இந்த சன்ஃப்ளவர் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறவங்களோட எண்ணிக்கை பயன்படுத்துகிறவங்களோட எண்ணிக்கை வந்து அதிகமாகிட்டே போகிறதுனால இந்த சன்ஃப்ளவர் ஆயிலில் ஹைப்ரிட் சன்ஃப்ளவர் ஆயிலாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நிறைய முயற்சி பண்ணிகிட்ருக்காங்க அதாவது நீங்கள் பெங்களூர் தக்காளியெலாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அது மாதிரி சன்ஃப்ளவரை வந்து ஒரு ஹைப்ரிடாக மாற்றுறதுக்கும் ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்ருக்காங்க இந்த சன்ஃப்ளவர் ஆயிலை பற்றி பேசும்போது ஒரு முக்கியமான விஷயத்த சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த சன்ஃப்ளவர் ஆயில் வந்து குருடாயிலிருந்து தான் தயாரிக்கிறாங்க அப்படின்றத வந்து நிறைய பேர் நினச்சிட்ருக்காங்க அவங்க குருடாயிலிருந்து தான் இதை தயாரிக்கிறாங்க இந்த குருடாயில் வந்து பெட்ரோல் கெமிக்கல் அந்த குருடாயிலிருந்து தயார
அதாவது இந்த சன்ஃப்ளவர் ஆயிலை அதிகப்படியாக பயன்படுத்துறதுக்கு இன்னொரு முக்கியமான காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நாம் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற நல்லெண்ணெய் ஆகட்டும் ஆர் மஸ் பசுமாட்டு பால்லேருந்து எடுக்கிற நெய்யோட விலையாகட்டும் அதிகமாக இருக்கிறதுனால தான் இந்த சன்ஃப்ளவர் ஆயில் வந்து நம்ம பயன்படுத்த வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு தள்ளப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் எதுலேருந்து தயாரிக்கிறாங்க இதோட பயன்பாடு என்ன அப்படின்ற எல்லா விஷயத்தையும் இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலை வந்